வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்தே நமஸ்கார் எல்லாருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் மக்களே நான் உங்கள் சஞ்சு வெல்கம் டு அடா டூ ஃபோர் செவன் தமிழ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதாவது மொத்த டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாத்துருப்போம் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து முக்கியமான எல்லாத்தையும் ஒரே வீடியோ பார்க்க போறோம் சோ பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் தெரித்த தெரிவித்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி 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 ஓகே தேங்க் யூ தேங்க் யூ சோ மச் சோ கிளாஸ் குள்ள போயிடலாம் நம்ம உங்களுக்கு <laughs> ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸும் ஆட் ஆயிரும் டெஸ்ட் பேட்சும் இன்க்ளூட் ஆயிரும் சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு பிரைஸ் 2333 மட்டுமே இந்த பேட்ச்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணனும் அப்படினா கீழ வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு லிங்க் இருக்கும் டு ஜாயின் TNPSC குரூப் ஃபார் நியூ பேட்ச் னு அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினா இப்படி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும் இதுல பை நோ கீழ வியூ ஆஃபர்ஸ் னு ஒன்னு இருக்கு அந்த வியூ ஆஃபர்ஸ் கிளிக் பண்ணனும் सपोज மொபைல் ஆன்ஸ் அப்படினா மொபைல்ல இங்க அமௌண்ட் இருக்கும் இந்த இடத்துல பை நோ அப்படினு இருக்கு இந்த இடத்துல வியூ ஆஃபர்ஸ் னு ப்ளூ கலர்ல இருக்கும் ஆப் வச்சிருந்தீங்கனா மோர் ஆஃபர்ஸ் னு இருக்கும் அத கிளிக் பண்ணீங்கனா இப்படி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும் இதுல இதா முக்கியமானது got a coupon code enter it here like capital y859 capital y859 இந்த இந்த கோட என்டர் பண்ணீங்கனா மட்டும் உங்களுக்கு அப்ளை கொடுத்தீங்கனா மேக்ஸिमम ஆஃபர் கிடைக்கும் 2333 ல இத விட கம்மியா இப்ப கொடுக்கறாங்க நினைக்கிறேன் சோ யார் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணலியோ சீட்ஸ் கம்மியா இருக்கு சீக்கிரமா வந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஓகேவா அந்த கோட் அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க கண்டினியூ கொடுத்து பேமெண்ட் போயிடு ஜாயின் பண்ணிடலாம் சோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா கிளாஸ் குள்ள போயிடலாம் எல்லாரும் சோ பாத்துட்டு இருக்க எல்லாரும் ரிவைஸ் பண்ணிருவீங்க நம்பர் ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் போடணும் ஓகேவா So, first to buy it, so, முதல் கேள்வி who is the first Indian archer to win World Archer Award? உலக வில்வித்தை விருதை வெந்த முதல் இந்தியர் யார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதித்தி கோபிஷன் சீட்டல் தேவி ஜோதி சுரேகா தீபிகா குமாரி சோ யார் சரியான விடை அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இதுல சீட்டல் தேவி அப்படிங்கறதுதான் சரியான விடை ஆப்ஷன் பி தான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் சொல்லிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஜாலியா டப்பு 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 டப்புன்னு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ல ரிவிஷன் எல்லாத்தையும் டப்பு டப்பு முடிச்சிடலாம் ஓகேவா சோ ஷீட்டல் தேவி அந்த ரெண்டு கை இல்லாம இருப்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா ரெண்டு கை தான் இல்ல ஆனா தன்னம்பிக்கை அப்படின்னு வச்சுட்டு அவங்க வந்து நிறைய மெடல் வின் பண்ணிருக்காங்க சோ அதுல இதுவும் ஒண்ணு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குளோபல் ஃபேமிலி டே இஸ் செலிப்ரேட்டட் ஆன் உலகளாவிய குடும்ப தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது உலகளாவிய குடும்ப தினம் சோ ரெண்டாவது கேள்வி நமக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா நமக்கு ஜனவரி ஒன்னு அப்படிங்கறதா சரியான விடை ஜன் ஒன் அப்படிங்கறதா கரெக்டான ஆன்சர் சோ அதற்கு அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஹூ இஸ் த சேர்மேன் ஆஃப் த சிக்ஸ்டீன்த் பினான்ஸ் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் பதினாறாவது நிதி ஆணையத்தின் தலைவர் யார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ இதற்கான விடை என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஆப்ஷன் ஏ அரவிந்த் பனகாரியா ஆப்ஷன் ஏ அரவிந்த் பனகாரியா அப்படிங்கறதா நமக்கு சரியான விடை அடுத்த கேள்வி நமக்கு இந்தியா இன்டர்நேஷனல் சயின்ஸ் பெஸ்டிவல் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ வில் பி ஹெல்டிங் இந்திய சர்வதேச அறிவியல் விழா இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னு கேக்குறாங்க நமக்கு ஹரியானால ஃபரிதாபாத் அப்படிங்கிற இடத்துல நடைபெற்ற ஹரியானால எக்ஸாக்டா எங்க அப்படின்னா ஃபரிதாபாத்ல நடைபெற்றது பரிதாபாத் பரிதாபாத் நம்ம நேத்து கூட வந்து சூரஜ் குண்டு மேலா அப்படின்னு ஒண்ணு நடைபெற்றது அது நடந்த அதே இடத்துலதான் இதுவும் நடைபெறுது ஓகேவா அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் இந்தியன் ஆர்மி டே இந்திய ராணுவ தினம் வந்து எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னு கேக்குறாங்க இந்திய ராணுவ தினம் நமக்கு வந்து பொங்கல் அன்னை கொண்டாடணும் அப்படிங்கறத பார்த்தோம் ஜனவரி பதினஞ்சு அப்படிங்கறத சரியான விடை ஜனவரி பிப்டீன் தான் நமக்கு இந்தியன் ஆர்மி டே ராணுவ தினம் அப்படிங்கறத நம்ம கொண்டாடுறோம் ஓகேவா அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் சோ நெக்ஸ்ட் ஹூ இஸ் த செகண்ட் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் டு பிரசன்ட் சிக்ஸ் கான்சிக்யூட்டிவ் யூனியன் பட்ஜெட் தொடர்ந்து ஆறு மத்திய பட்ஜெட்களை தாக்கல் செய்த இரண்டாவது நிதி அமைச்சர் யார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதி தான் சோ நிர்மலா சீதாராமன் அம்மையார் அவர்கள் வந்து பட்ஜெட் தாக்கல் செஞ்சாங்க தலைவரா <laughs> இருந்தாங்க <laughs> இப்ப இந்தியாவுக்கு அடுத்தது யார் அப்படின்னா நமக்கு பிரேசில் தான் சோ ஆப்ஷன் டி பிரேசில் அப்படிங்கறதா நமக்கு 
சரியான விடை ஓகேவா அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் ஒய் பாரத் மேட்டர்ஸ் இஸ் த புக் ரிட்டன் பை அதாவது பாரதம் ஏன் முக்கியம் என்னும் புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க பொதுவா நம்மளுடைய அமைச்சர்கள் எழுதிய புத்தகம் எல்லாம் ரொம்பவே முக்கியமானது ஒய் பாரத் மேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை எழுதியது யார் அப்படின்னு நமக்கு ஜெய்சங்கர் நம்மளுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் ஸ்மிருதி இரானி கூட ஒரு புத்தகம் எழுதியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம் லால் சலாம் அப்படிங்கிற இந்த புத்தகத்தை எழுதியது யார் இந்த நாவலை எழுதியது யார் அப்படின்னா ஸ்மிருதி இரானி லால் சலாம் லால் சலாம் தலைவர் படம் டைட்டில் சோ அதே மாதிரி அதுக்கு பேர்ல இவங்க முன்னாடி இந்த நாவல் எழுதியிருந்தாங்க லால் சலாம் அப்படிங்கிற ஸ்மிருதி இரானி உடையது அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் டெசர்ட் சைக்ளோன் டுவெண்டி டுவெண்டி ஃபோர் இஸ் த ஜாயின் மிலிட்டரி எக்ஸசைஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் அதாவது பாலைவன சூறாவளி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையேயான கூட்டு ராணுவ பயிற்சி ஆகும் கேட்காங்க இந்தியாவுக்கும் நமக்கு யூஏஇ அதாவது யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸுக்குமானதா இந்த டெசர்ட் சைக்ளோன் அப்படிங்கிறது ராஜஸ்தான் நடைபெற்றது ராஜஸ்தான் நடைபெற்றது சோ ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறதா நமக்கு சரியான விடை அடுத்த கேள்வி விச் ஸ்டேட் இஸ் செட் டு லான்ச் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் சப்மரைன் டூரிசம் இந்தியாவின் முதல் நீர்மூழ்கி கப்பல் சுற்றுலா சேவையை தொடங்க உள்ள மாநிலம் எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க நமக்கு வந்து துவாரகா அதாவது துவாரகா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் தொடங்க போறாங்க துவாரகா அந்த துவாரகா அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு நீர்மூழ்கி கப்பல் சுற்றுலா தளம் எங்க அமைக்க போறாங்க அப்படின்னா குஜராத்ல அமைக்க போறாங்க ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கறத கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறதா நமக்கு சரியான விடை அடுத்த கேள்வி வாட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வல்சர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் உள்ள கழுகுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சமீபத்துல வந்து தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு கழுகு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சென்சஸ் ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்துறாங்க அதுல எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா முன்னூத்தி இருபது கழுகுகள் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கறதா நமக்கு சரியான விடைய ஆப்ஷன் பி தான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வித் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒன் த பெஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அவார்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டுக்கான சிறந்த காவல் நிலையம் விருதை வந்த காவல் நிலையம் எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க நமக்கு சமீபத்துல குடியரசு தினம் நிறைய விருதுகள் வழங்கப்பட்டது அதுல சிறந்த காவல் நிலையத்துக்கான விருது எந்த காவல் நிலையத்துக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மதுரை மாநகர காவல் நிலையம் மதுரை மாநகர காவல் நிலையத்துக்கு முதல் இடம் நாமக்கல் காவல் நிலையத்துக்கு ரெண்டாவது இடம் மூணாவது இடம் வந்து பாளையங்கோட்டை கா பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையத்துக்கு ஆன்சர் வந்து மதுரை அப்படிங்கறத சரியான மதுரை மாநகர காவல் நிலையம் ஓகேவா அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாடு இன்டர்நேஷனல் ஹாட் ஏர் பலூன் பெஸ்டிவல் வாஸ் கண்டக்டட் இன் தமிழ்நாடு சர்வதேச பலூன் திருவிழா வந்து எங்க நடைபெற்றது பலூன் திருவிழா எங்க நடைபெற்ற அப்படின்னா நமக்கு பொள்ளாச்சியில நடைபெற்றது பொள்ளாச்சியில கரெக்டா நமக்கு இந்த பொங்கல் லீவ் எல்லாம் வரும்ல அந்த டைம்ல அந்த டைம்ல கண்டக்ட் பண்ணாங்க பொள்ளாச்சி அப்படிங்கிறது நமக்கு எங்க இருக்கு பொள்ளாச்சி அப்படிங்க எங்க இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு கோயம்புத்தூர்ல இருக்குதான் பொள்ளாச்சி அப்போ ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கறத சரியான விடை பொள்ளாச்சி ஓகேவா அடுத்த போயிடலாம் ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஜெயில் ஃபார் ஹிட் அண்ட் ரன் கேஸ் அண்டர் த நியூலி பாஸ்ட் பாரதிய நியாய சங்கீதா புதிதாக நிறைவேற்றப்பட்ட பாரதிய நியாய சங்கீதாவின் கீழ் ஹிட் அண்ட் ரன் வழக்கிற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் சிறை சமீபத்துல வந்து இந்த லாரி டிரைவர்கள் எல்லாமே வந்து போராட்டம் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி சட்டம் வந்து நீங்க மாத்திட்டீங்க இதெல்லாம் இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு போராட்டம் பண்ணாங்க சோ அதனால இந்த மாதிரி கேள்விகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா டிஎன்பிசி இப்ப இந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் நிறைய வாட்டி கேட்கிறாங்க இப்ப ஹிட் அண்ட் ரன் கேஸ்க்கு எத்தனை வருஷம் ஜெயில் அப்படின்னா பத்து வருஷம் ஜெயில் ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கறதா நமக்கு சரியான விடை பாத்துட்டு இருக்க எல்லாருமே ஆன்சர் போடுங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரு மாசம் படிச்சது ஓகேவா அடுத்த பேர்ல நெக்ஸ்ட் இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் டார்க் ஸ்கை பார்க் இஸ் லொகேட்டட் இன் இந்தியாவின் முதல் இருண்ட வானம் பூங்கா எங்கு அமைந்துள்ளது அப்படின்னு கேக்குறாங்க இருந்த வானம் பூங்கா அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு எங்க கரெக்டா அமைந்திருக்கு அப்படின்னா எந்த சர சரணாலயம் அப்படின்னா ரிசர்வ் ஓகேவா பெஞ்ச் டைகர் ரிசர்வ்ல தான் பெஞ்ச் வனவிலங்கு சரணாலயத்துல தான் நமக்கு அமைந்திருக்கு சும்மா நமக்கு வந்து சும்மா யதார்த்தமா பெஞ்ச் டைகர் ரிசர்வ் எங்க இருக்குன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இது மத்திய பிரதேஷ் அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேவா ஆனா மத்திய பிரதேஷும் மகாராஷ்டிரா பார்டர்ல தான் இந்த பெஞ்ச் அப்படிங்கிறது இருக்கு பெரும்பாலான பகுதி மத்திய பிரதேஷ்லயும் கொஞ்ச இடம் மகாராஷ்டிரால இருக்கு இந்த மகாராஷ்டிரா இருக்கக்கூடிய இடத்துலதான் இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் டாக் ஸ்கை பார்க் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க அப்போ டாக் ஸ்கை பார்க் எங்க இருக்குன்னு கேட்டா பெஞ்ச் டைகர் ரிசர்வ் மகாராஷ்டிரால இருக்கக்கூடிய பெஞ்ச் டைகர் ரிசர்வ்ல
அவர் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாரு சோ பி எஸ் ராமன் அப்படிங்கறது தான் இப்போ வந்து அட்வொகேட் ஜெனரல் இந்தியா அதாவது ஒரு மாநிலத்தினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் அட்வொகேட் ஜெனரல் பத்தி பேசக்கூடிய ஆர்டிகிள் எதுன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் சோ பேசக்கூடிய ஆர்டிகிள் என்ன கரெக்டா கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் கிளாஸ்ல கூட சொல்லியிருக்கேன் அதாவது பி எஸ் ராமன் சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஆர்டிகிள் அட்வொகேட் ஜெனரல் சம்பந்தப்பட்ட ஆர்டிகிள் என்ன அப்படிங்கறத கரெக்டா சொல்லுங்க பாப்போம் சோ அதுக்கு அடுத்து பீச் கேம்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போர் வாஸ் எல்டி முதல் முறையா இந்தியால வந்து கடற்கரை விளையாட்டு போட்டி அப்படிங்கிறது நடைபெற்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு சோ நடைபெற்ற இடம் எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு டையு அதாவது இந்த டையு டேம் எல்லாம் இருக்குல்ல அங்கோல டையூல தான் நடைபெற்றது சூப்பர் அட்வொகேட் ஜெனரல் பத்தி பேசக்கூடிய விதி விதி நூத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஓகேவா நூத்தி அறுபத்தி ஐந்து சூப்பர் ஓகே டன் ஓகே ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் வந்து அட்டானி ஜெனரல் அதாவது இந்தியாவினுடைய தலைமை தலைமை வழக்கறிஞர் இது வந்து ஒரு மாநிலத்தினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் பத்தி பேசக்கூடியது வந்து அட்வொகேட் ஜெனரல் வந்து நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அதே அட்டானி ஜெனரல் சொல்லும் போது எழுபத்தி ஆறு ஓகேவா அது குழப்பிக்காதீங்க அட்டானி ஜெனரல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து நமக்கு எது அப்படின்னா நமக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி எழுபத்தி ஆறு இது வந்து ஒரு இந்தியாவினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் அதே இது அட்வொகேட் ஜெனரல் மாநிலத்தினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் இவர் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அட்வொகேட் ஜெனரல் இருப்பாங்க இது நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வேறுபாடு புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து டையு அப்படிங்கிற சரியான விடை சோ இந்த இந்த போட்டியில ஓவராலா சாம்பியன்ஷிப் ஓவராலா வந்து கோப்பையை ஜெயிச்சது யார் அப்படின்னா மத்திய பிரதேச அணி தான் ஓவரால் கோப்பையை ஜெயிச்சாங்க இல்ல என்ன வேடிக்கையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பீச் கேம்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க மத்திய பிரதேஷ் வந்து ஒரு லேண்ட்லாக் ஸ்டேட் அதாவது சுத்தி கடலே கிடையாது ஆனா வந்து அவங்க வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க மத்திய பிரதேஷ் அப்படிங்கிறது ஓகேவா அடுத்த போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து வேர் வாஸ் த ஆல் இந்தியா கான்பரன்ஸ் ஆப் டைரக்டர் ஜெனரல் அண்ட் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் ஆப் போலீஸ் கண்டக்டட் அகில இந்திய காவல்துறை தலைமை இயக்குனர் மற்றும் காவல்துறை தலைவர் மாநாடு எங்கு நடைபெற்ற எங்கு நடத்தப்பட்டது அப்படின்னு கேக்குறாங்க இது எங்க நடத்தப்பட்டது எங்க நடத்தப்பட்டது அப்படின்னா நமக்கு ஜெய்ப்பூர்ல அதாவது ஜெய்ப்பூர் எங்க இருக்கு பிங்க் சிட்டி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஜெய்ப்பூர் பிங்க் சிட்டி ஜெய்ப்பூர் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க பிங்க் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த ஜெய்ப்பூர்ல அப்ப ஜெய்ப்பூர் சொல்லும் போது ராஜஸ்தான் தான் சரியான விடை ஓகேவா இதே மாதிரி நமக்கு அதாவது ஒவ்வொரு மாநிலத்தினுடைய சீஃப் செக்ரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டரி தலைமை செயலாளருக்கான மாநாடும் நடைபெற்றது தலைமை செயலாளர் மாநாடு எங்க நடைபெற்றது அப்படின்னா அது டெல்லி தலைமை செயலாளர் மாநாடு ஆல் இந்தியா சீஃப் செக்ரட்டரி கான்பரன்ஸ் எங்க நடைபெற்றதுன்னா இது நமக்கு நியூ டெல்லியில புது டெல்லி சோ நம்மளுடைய சீஃப் செக்ரட்டரி யாரு நம்மளுடைய சீஃப் நம்மளுடைய சீஃப் செக்ரட்டரி யாரு யாருன்னு கரெக்டா சொல்லுங்க பாப்போம் சிவ்தாஸ் மீனா அதாவது நம்மளுடைய நம்ம தமிழ்நா தமிழ்நாட்டினுடைய தலைமை செயலாளர் யார் அப்படின்னா சிவ்தாஸ் மீனா அப்படிங்கிறவர் ஓகேவா சிவ்தாஸ் மீனா நம்மளுடைய டிஜிபி காவல்துறையினுடைய டிஜிபி யார் அப்படின்னா சங்கர் ஜிவால் அவர்கள் தான் டிஜிபி சங்கர் ஜிவால் அவர்கள் டிஜிபி இந்த மாதிரி பேசிக்கான கொஸ்டின் எல்லாம் சின்ன சின்ன எக்ஸாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்பாங்க சங்கர் ஜிவால் வந்து நம்மளுடைய டிஜிபி அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா டன் அடுத்த பயிர்லாம் ஹூ பிகம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மென்ஸ் பிளேயர் டு பிளே ஒன் பிப்டி டி டுவெண்ட்டி நூத்தி ஐம்பது சர்வதேச டி டுவெண்டி பிளே போட்டிகள் விளையாடிய முதல் கிரிக்கெட் வீரர் முதல் ஆண் கிரிக்கெட் வீரர் கூட சொல்லலாம் முதல் ஆண் கிரிக்கெட் வீரர் யார் அப்படின்னா நமக்கு இதற்கான விடை என்னது நமக்கு ஹிட்மேன் ரோஹித் சர்மா அவர்கள் தான் சரியான விடை ரோஹித் சர்மா அவர்கள் தான் நூத்தி ஐம்பது டி டுவெண்டி மேட்ச் விளையாடியிருக்காரு நூத்தி டி டுவெண்டி இன்டர்நேஷனல் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சர்வதேச டி டுவெண்டி போட்டிகள் சும்மா இந்த லீக் போட்டிகள் அல்ல சர்வதேச டி டுவெண்டி போட்டிகளை விளையாடினது ரோஹித் சர்மா அவர்கள் தான் ஓகே நேற்றுக்கு மேட்ச்ல பும்ரா போட்ட யாக்கர்ல பென் ஸ்ட்ரோக்ஸ் அவுட் ஆனதை பார்க்க நான் பார்க்கல அப்புறம் வீடியோ பார்க்கும்போது அந்த கண்ணிலேயே அப்படி குளிர்ச்சியா இருந்துச்சு ஓகேவா அதே மாதிரி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி நம்மளும் எக்ஸாம்பிள் அடிக்கணும் சோ ரோஹித் சர்மா இதே இது கொஸ்டின் வந்து இப்படி கேட்டாங்க who becomes the first player to play 150 t20 so okay va mudal moriya 150 sarvadesa t20 potigal velayadiyadhu yaar appadina harman preet kaur adhe aan veerar yaar nu ketta adhu namakku rohit sharma harman preet kaur ivunga ivungalum vande cricket veerar da okay va harman preet kaur harman preet kaur appingravanga da mudal mudal rohit sharma ga munnadiye vande 150 adhaadhu 150 cricket la cricket la 150 international t20 match velayadi irukanga okay va adutha kelvi poidalam What is the rank of India in Henley Passport Index 2024? What is the rank of Henley Passport Index in Henley Passport Index 2024? What is the rank of India in Henley Passport Index 2024? So, what is the rank of India in Henley Passport Index 2024? What is the rank of India in Henley Passport Index 2024? எண்பது எயிட்டி அப்படிங்கிற ச
National Startup Day, தேசிய புத்தாக்க தினம் தேசிய புத்தாக்க தினம் வந்து நமக்கு என்னைக்கு ஜனவரி பதினாறு நேஷனல் ஸ்டார்ட் அப் டே அப்படிங்கிறது சரியா ஓகே அடுத்த போயிடலாமா ஜான் சிக்ஸ்டீன் தான் சரியான உடைய செவன்டீன் இல்லாமல் சிக்ஸ்டீன் ஆப்ஷன் பி அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஸ்டேட் லான்ச் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எலக்ட்ரிக் பைக் டாக்ஸி சர்வீஸ் இந்தியாவின் முதல் நூறு சதவீத மின்சார பைக் டாக்ஸி சேவையை தொடங்கிய மாநிலம் எது நம்ம பைக் டாக்ஸி இப்ப நம்ம ரேபிடோ இதெல்லாம் பாத்துருவோம் ஆனா நூறு சதவீதம் எலக்ட்ரிக் பைக் டாக்ஸி எலக்ட்ரிக் பைக் டாக்ஸி இது பண்ண மாநிலம் எதுன்னு கேட்டா அதாவது நமக்கு அப்படியே வடகிழக்கு பேருங்க வடகிழக்கு இருக்கக்கூடிய அஸ்ஸாம் அப்படிங்கறத சரியான விடை ஆப்ஷன் சி அஸ்ஸாம் தான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் சோ நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் பர்பிள் பெஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு சர்வதேச ஊதா திருவிழா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எங்க நடைபெற்றது ஊதா கலர் ரிபன் மாதா சோ இந்த ஊதான்னு சொல்லுங்க நம்மளுடைய ஞாபகம் எங்க போகணும் அப்படின்னா கோவாக்கு போகணும் சோ கோவால தான் இது இது நடைபெற்றது சர்வதேச ஊதா திருவிழா இன்டர்நேஷனல் பர்பிள் பெஸ்ட் இது யாருக்கானது அப்படின்னா பிசிக்கலி சேலஞ்ச் பர்சனுக்கானது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கானது தான் இந்த இன்டர்நேஷனல் பர்பிள் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறது பிசிக்கலி சேலஞ்ச் ஓகேவா மாற்றுத்திறனாளி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கானது தான் இந்த இந்த பெஸ்டிவல் ஓகேவா இந்த பெஸ்டிவல் சொல்றாங்க ஸோ இன்டர்நேஷனல் பர்பிள் பெஸ்ட் கோவால் நடைபெற்றது அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன்த் நேஷனல் யூத் பெஸ்டிவல் இருபத்தி ஏழாவது தேசிய இளைஞர் விழா எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க டுவெண்ட்டி செவன்த் நேஷனல் யூத் பெஸ்டிவல் நடைபெற்ற இடம் எங்க அப்படின்னா நமக்கு மகாராஷ்டிரால சோ மகாராஷ்டிரா பார்த்தா பூனே நாசிக் ரெண்டுமே மகாராஷ்டிரா அப்போ பூனேவா நாசிக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நமக்கு நாசிக் அப்படிங்கதான் சரியான விடை நாசிக்ல தான் இருபத்தி ஏழாவது நேஷனல் யூத் பெஸ்டிவல் நடைபெற்றது ஊதா கோ கோவா ரைமிங் ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரைமிங் வருது ஓகேவா சோ ஆன்சர் நாசிக் அப்படிங்கிறதா சரியான விடை அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் ஹூ ஒன் தமிழ்நாடு பெஸ்ட் சோசியல் ஒர்க்கர் அவார்டு தமிழகத்தின் சிறந்த சமூக பணியாளர் விருதை வென்றவர் யார் இது வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக சிறந்த சேவை செய்தவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய விருது இது ஓகேவா சோ அதற்கான சிறந்த சமூக பணியாளர் விருதை வாங்கியவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ மோகனு லைஃப் இல்ல நைட்டிங்கேல் ஆடுது ஆடுது மாதிரி மோகன் அப்படிங்கிறதா சரியான விடை தமிழ்நாடு சிறந்த சமூக பணியாளர் விருதை வாங்கியவர் மோகன் ஓகேவா டன் அடுத்த போயிடலாம் ஹூ இஸ் எலக்டட் ஆஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் பங்களாதேஷ் ஓகேவா சோ வங்க தேசத்தின் வங்காள தேசத்தின் பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் இவங்க ரொம்ப நாளாவே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி டிஎன்பிசி நம்மளுடைய அப்பா அம்மா எழுதியிருந்தாங்க பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் முன்னாடி டிஎன்பிசி எழுதியிருந்தாங்களோ அப்ப கேட்டாலும் இதே பதில் தான் சோ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் பங்களாதேஷ் வந்து எந்த கட்சி அப்படின்னு நமக்கு ஷேக் ஹசீனா இவங்க எந்த கட்சியை சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கலாம் அவாமி லீக் ஓகேவா அவாமி லீக் அப்படிங்கறதான் இவங்களுடைய கட்சியினுடைய பெயர் அதாவது எந்த ஒரு எதிர்கட்சியுமே இல்லாம ஜெயிச்சிருக்காங்க எதிர்கட்சியுமே இங்க வந்து கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஓகேவா அவாமி லீக் அப்படிங்கறதான் சரியான விடை அவாமி லீக் நம்ம கிரிக்கெட்டர் ஷகீப் அல் ஹசன் கூட எலெக்ஷன் நின்று ஜெயிச்சிருக்காரு அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் ஹூ இஸ் த ஓல்டஸ்ட் மேன் டு வின் கிராண்ட் ஸ்லாம் டைட்டில் அதாவது கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டத்தை வந்த மிக வயதானவர் யார் கிராண்ட் ஸ்லாம் அப்படிங்கறது எந்த போட்டி எந்த போட்டியோட தொடர்புடையது அப்படின்னா டென்னிஸ் போட்டியோடு தொடர்புடையதான் நமக்கு கிராண்ட் ஸ்லாம் கிராண்ட் ஸ்லாம் அந்த பட்டம் அப்படிங்கிறது டென்னிஸ் ஓகேவா சோ அதுல வந்து இந்தியாவை சேர்ந்தவர் தான் வந்து மிகப்பெரிய அதாவது வந்து நாற்பது வயசுக்கு மேல வந்து ஜெயிச்சிருக்காரு ஓகேவா அதனால ஜெயிக்கிறதுக்கு வயது தடை இல்லை அப்படிங்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ரோஹன் போபண்ணா அப்படிங்கிறவர் தான் சரியான ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கறதா கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்த கேள்வி நேஷனல் யூத் டே இப்பதான் பார்த்தோம் இருபத்தி ஏழாவது தேசிய இளைஞர் விழா வந்து எங்க நடைபெற்றது அப்படின்னு பார்த்தா நாசிக் ஓகேவா நாசிக் அப்படிங்கிற மகாராஷ்டிரா இருக்கு அப்ப தேசிய இளைஞர் தினம் அப்படிங்கிற நம்ம எப்ப கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா ஜனவரி பனிரெண்டாம் தேதி தேசிய இளைஞர் தினம் அப்படிங்கிறத கொண்டாடுறோம் தேசிய இளைஞர் தினம் எதற்காக கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்களுடைய பிறந்த தினத்தை தான் நம்ம தேசிய இளைஞர் தினமா கொண்டாடுறோம் யாருடைய பிறந்த நாள் விவேகானந்தர் விவேகானந்தருடைய பிறந்த நாளதான் நம்ம தேசிய இளைஞர் தினமா கொண்டாடுறோம் அதுக்கான பங்கன் எங்க நடைபெற்றது நமக்கு நாசிக்ல நடைபெற்றது அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் இந்த வேர்ல்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் டைகர் சஃபாரி வில் பி லான்ஸ்ட் இன் அதாவது உலகின் முதல் கருப்பு புலி சஃபாரி எங்கு தொடங்கப்பட உள்ளது கருப்பு பிளாக் டைகர்னு கொடுக்கலாம் இல்ல மெலனைன் டைகர்னு கொடுக்கலாம் எப்படி கேட்டாலும் ஒரே விடைதான் அதாவது இந்தியால கருப்பு கலர் புலி எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா இந்தியால மொத்த மொத்த
ஒரு பொருளுக்கு வந்து புவிசார் குறியீடு ஜிஐ டேக் அப்படிங்கிற கொடுத்தாங்க சிமிலி பால் கை சட்னி சிமிலி பால் கை சட்னி அப்படிங்கிற சிமிலி பால் கை சட்னி அது என்ன சட்னி சிமிலி பால் கை சட்னி அப்படிங்கிறது இந்த கை சட்னி அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அதாவது இந்த ரெட் கலரில் எறும்பு இருக்கும் தெரியுமா சிகப்பு கலர் எறும்பு சிகப்பு கலர் எறும்பு சிவப்பு எறும்பு இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த சிவப்பு எறும்பை வந்து அரைச்சு சட்னி பண்றது தான் இந்த சிம்பு சிமிலி பால் கை சட்னி அப்படிங்கிறது இந்த கை சட்னிக்கு தான் என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா புவிசார் குறியீடு ஜிஐ டேக் ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன் டேக் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த ரெட் ஆண்ட வச்சு எங்க சட்னி பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டா நமக்கு ஒடிசா தான் பண்ணுவாங்க உடம்புக்கு ரொம்ப நல் ரொம்ப நல்லதாம்பா யாராவது போனீங்க அப்படின்னா வாங்கி சாப்பிடுங்க சரியா அடுத்த போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே இஸ் செலிப்ரேட் தான் தேசிய வாக்காளர் தினம் வந்து எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது நமக்கு தேசிய வாக்காளர் தினம் அப்படிங்கிறது என்னை கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னா ஜனவரி இருபத்தி அஞ்சு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆரம்பிச்ச தினத்தை தான் நம்ம என்னன்னு கொண்டாடுவோம் நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே அப்படின்னு கொண்டாடுவோம் நம்ம ஓட்டர்ஸ் டே அன்னைக்கு இன்னொரு நாளும் நமக்கு முக்கியமான நாள் இருக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கா அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் என்ன அப்படின்னா ஓட்டு போடுறதுக்குன்னு வந்து கவர்மெண்ட் லீவ் விட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அன்னைக்கு பார்த்து எங்கேயா டூர் போயிடும் அது லீவ் இல்லை ஓட்டு போடுறதுக்கு அப்போ வந்து நமக்கு தேசிய வாக்காளர் தினமும் சரி நமக்கு சுற்றுலா தினம் ஓட்டர்ஸ் டே டூரிசம் டே ரெண்டுமே நமக்கு என்னைக்கு அப்படின்னா ஜனவரி இருபத்தி ஐந்து வாக்காளர் தினமும் சரி நமக்கு வந்து சுற்றுலா தினம் ரெண்டுமே நமக்கு ஜனவரி இருபத்தி ஐந்து அப்படிங்கிறது ஓகேவா இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வாக்காளர் தினம் சுற்றுலா தினம் ரெண்டுமே ஜனவரி இருபத்தி ஐந்து அடுத்த கேள்வி வாட் இஸ் த ரேங்க் ஆஃப் இந்தியா இன் மிலிட்ரி ஸ்ட்ரென்த் ரேங்கிங்ஸ் டுவெண்டி டுவெண்டி போர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ராணுவ வலிமை தரவரிசையில் இந்தியாவின் இடம் என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க சோ இந்தியாவுடைய இடம் என்ன அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளான குழு இன்னைக்கு என்ன தேதி பிப்ரவரி நாலாம் தேதி சோ நாலாம் தேதி அப்படிங்கிறதா சரியான விடை சோ போர் அப்படிங்கிறதா சரியான விடை எப்பவுமே ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கும் போது இப்போ வந்து ஒரு நாள் எந்திரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு நாள் எந்திரிச்சிட்டோம் சரிப்பா இன்னைக்கு என்ன கிழமை இன்னைக்கு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையா திங்கக்கிழமையான்னு பார்க்க கூடாது இன்னைக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்டான டே அப்போ இன்னைக்கு பிப்ரவரி நாலுன்னு பார்க்கும் போது உலக கேன்சர் தினம் இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்ட் கேன்சர் டே அப்படிங்கிறது பிப்ரவரி நாலு வேற ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பக்கத்து நாடான ஸ்ரீலங்கா ஓகேவா சோ நம்மளுடைய ரத்த பந்தங்கள் சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் நம்மளுடைய தமிழ் குடிகள் நிறைய பேர் இருக்கக்கூடிய அந்த இலங்கைக்கு சுதந்திரம் கிடைத்த நாளும் பிப்ரவரி நாலு பிப்ரவரி நாலு அப்போ ஸ்ரீலங்காவுடைய இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வேர்ல்டு கேன்சர் டேவும் நமக்கு என்னைக்கு அப்படின்னா நமக்கு பிப்ரவரி நாலாம் தேதி ஓகேவா சோ அது மட்டும் இல்லாம என்னோட பர்த்டே கூட ஓகே டா நன்றி நெக்ஸ்ட் பேர்னா வேர் வாஸ் த கலைஞர் சென்டினரி ஜல்லிக்கட்டு ஸ்டேடியம் லொக்கேட் கலைஞர் நூற்றாண்டு ஏறு தழுவுதல் அரங்கம் அமைந்துள்ள இடம் எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க சமீபத்துல இனாகிரேட் பண்ணாங்க ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது அந்த போட்டியில ஜெயிச்ச அபிசித்தர் அப்படிங்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து தார் கார் எல்லாம் கொடுத்தாங்க தார் அதான் மயந்திர தார் கொடுத்தாங்க சோ நமக்கு வந்து மதுரை அப்படிங்கிற சரியான விடை சோ அடுத்த இதுக்கு இதே மாதிரி நம்ம கலைஞர் பேர்ல சில விஷயங்கள் பண்ணாங்க கலைஞர் சென்டினரி பஸ் ஸ்டாண்ட் ஓகே கலைஞர் பேர்ல பேருந்து முனையம் பேருந்து முனையம் வந்து கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையம் வந்து எங்க ஆரம்பிக்கப்பட்டது எங்க ஓபன் பண்ணி வச்சாங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து பிரச்சனையை கலப்பிட்டு இருக்க கிளாம்பாக்கம் கிளாம்பாக்கம் அப்படிங்கிறது கிளாம்பாக்கம் அதே மாதிரி கிளாம்பாக்கம் கேளம்பாக்கம் இல்ல கிளாம்பாக்கம் அதே மாதிரி வந்து கலைஞருடைய பெயர்ல வந்து பெரிய லைப்ரரி கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் லைப்ரரி வந்து எங்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா அதே மதுரை அதே மதுரையில தான் வந்து கலைஞர் லைப்ரரி நூலகம் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஓகேவா அடுத்த போயிடலாம் சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லிம் மிஷன் பிலாங்ஸ் டு விச் கண்ட்ரி ஸ்லிம் மிஷன் எந்த நாட்டின் உடையது அப்படின்னு கேக்குறாங்க சமீபத்துல ஜப்பான் நாடு இப்ப நம்ம நம்ம வந்து சந்திராயன் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு மேல போய் நம்ம செட்டில் ஆயிட்டோம் மூணுல அதாவது நமக்கு வந்து மூணுல போய் செட்டில் ஆயிட்டோம் அதே மாதிரி இப்ப யாரு மூணுக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஜப்பான் போயிருக்காங்க நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய ஐஎஸ்ஆர்ஓடைய இது எப்படி சந்திராயன் அப்படிங்கிற பேரோ அதே மாதிரி ஜப்பான் அவுடைய அந்த அந்த இதோடைய மிஷனுடைய பேர் வந்து நமக்கு ஸ்லிம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஐஎஸ்ஆர்ஓ நமக்கு என்னது சந்திராயன் த்ரீன்னு பாத்துருக்கோமா ஐஎஸ்ஆர்ஓடையது சந்திராயன் த்ரீ அதே மாதிரி நமக்கு ஜப்பானுடையது வந்து நமக்கு ஸ்லிம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்த போயிடலாமா நெக்ஸ்ட் அடுத்த கேள்வி ஐஐடி மெட்ராஸ் டு எஸ்டாபிளிஷ் இட்ஸ் நியூ கேம்பஸ் இன் ஐஐடி மெட்ராஸ் அதன் புதிய வளாகத்தை எங்க நிறுவ உள்ளது அப்படின்னு
சான்சிபார் சான்சிபார் அப்படிங்கிற இடம் அங்கதான் தன்னுடைய முதல் கேம்பஸ வந்து ஓபன் பண்ணாங்க இரண்டாவது கேம்பஸ் எங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய புரட்சி தலைவர் அதாவது புரட்சி தலைவர் என்று அழைக்கப்படியும் தமிழக தமிழகத்தினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பிறந்த இடமான கண்டி கண்டி அப்படின்னு எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஸ்ரீலங்கால இலங்கையில இருக்கு இலங்கையில உள்ள கண்டியில தான் ஓபன் பண்ணாங்க அப்ப ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஸ்ரீலங்கா அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை ஆப்ஷன் டி ஸ்ரீலங்கா அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் ஹூ வந்த கோட்டை அமீர் கம்யூனல் அவார்ட் டுவெண்டி டுவெண்டி போர் அதாவது கோட்டை அமீர் மத நல்லிணக்க விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு விருந்தவர் யார் நமக்கு வந்து குடியரசு தினத்துல வந்து நிறைய விருதுகள் வழங்கப்பட்டது சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா கோட்டை அமீர் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா முகமது ஜுபைர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது முகமது சுபைர் கிருஷ்ணகிரியை சேர்ந்த முகமது சுபைர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க மத்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டேனியல் செல்வசிங்கும் யாசர் அராஃபத்துக்கும் என்ன விருது அப்படின்னா சோ அண்ணா விருது என்ன விருது அப்படின்னா சோ அண்ணா அறிஞர் அண்ணா வீர தீர செயல்களுக்கான அறிஞர் அண்ணா பதக்கம் வந்து யாரு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா இந்த யாசர் அராஃபத் டேனியல் செல்வ டேனியல் செல்வசிங் ரெண்டு பேருமே சின்ன பசங்க ஓகேவா ஆயி அம்மாளுக்கு என்ன விருது வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயி அம்மாளுக்கு வந்து தன்னுடைய நிலம் ஏழு கோடி மதிப்புள்ள தன்னுடைய நிலத்தை அரசு பள்ளிக்கு தானமா கொடுத்த மதுரையை சேர்ந்தவங்க அதனால இவங்களுக்கு முதலமைச்சர் சிறப்பு பரிசு சிஎம் உடைய சிறப்பு பரிசு அப்படிங்கிறது வழங்கப்பட்டது ஆயி அம்மாள் ஆயி அம்மாள் ஆயி அம்மாள் என்கிற பூரணம் அம்மாள் பூரணம் அம்மாள் ஆன்சர் கேட்டதா ஆயி அம்மாளும் சரியான விடைதான் ஓகேவா அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் தொழிலாளர் தேடி மருத்துவம் திட்டம் தொழிலாளரை தேடி மருத்துவம் திட்டம் வந்து எங்கு தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேக்குறாங்க தொழிலாளர்களை தேடி மருத்துவம் திட்டம் வந்து நமக்கு நமக்கு தொடங்கப்பட்ட இடம் யார் எது அப்படின்னா திருவள்ளூர் மாவட்டத்துல யார் தொடங்கி வச்சார் அப்படின்னா நம்மளுடைய மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியம் மா சுப்பிரமணியம் வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சாரு நம்மளுடைய மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியம் யார் ஆரம்பிச்சு வச்சாங்கன்னு கேட்டா மா சுப்பிரமணியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டான ஆன்சர் போட்டுருங்க எங்க அப்படின்னா திருவள்ளூர் மாவட்டம் அப்படிங்கிறதா சரியான விடை ஓகேவா அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் ஹவு மெனி ஸ்னோ லெப்பர்ட்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் இந்தியா நம்ம சமீ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பார்த்தோம் தமிழ்நாட்டுல கழுகு வல்சர் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னா முன்னூத்தி இருபது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகேவா இந்தியால பனி சிறுத்தைகள் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு கேக்கும்போது சோ அதுவும் முதல் முதலா ஒரு சென்சஸ் எடுத்திருக்காங்க கணக்கெடுப்புல எழுநூத்தி பதினெட்டு இருக்கு எழுநூத்தி பதினெட்டு பனி சிறுத்தைகள் இருக்கு ஓகேவா இந்த பனி சிறுத்தைகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுல அதிகமா எழுநூத்தி பதினெட்டுல கிட்டத்தட்ட நானூத்தி எழுபத்தி ஏழு பனி சிறுத்தைகள் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு லடாக்ல தான் இருக்கு எங்க அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா லடாக் லடாக்ல தான் நானூத்தி எழுபத்தி ஏழு பனி சிறுத்தைகள் இருக்குது அப்படிங்கறத ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்த பேர்லாம் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா விழுதுகள் திட்டம் விழுதுகள் திட்டம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது விழுதுகள் அப்படிங்கிற திட்டம் பாத்தீங்க அப்படின்னா யாரால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது அப்படின்னா நம்மளுடைய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரா இருக்கக்கூடிய உதயநிதி ஸ்டாலின் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட திட்டம் தான் இந்த விழுதுகள் திட்டம் அதாவது அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அதாவது வந்து படிச்சுட்டு வெளியே போயிருப்பாங்களா அந்த அரசு பள்ளி மாணவர்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா இணைக்கக்கூடிய அதாவது ஒன்றா இணைச்சு அவங்க தங்களுடைய ஸ்கூலுக்கு ஏதாச்சும் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒரு திட்டம் தான் விழுதுகள் அப்படிங்கிற திட்டம் சோ இதற்கான விடை எப்ப என்ன அப்படின்னா ஜனவரி ஒன்பது ஜனவரி ஒன்பது தான் வந்து இந்த திட்டம் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் இன்டர்நேஷனல் கைட் பெஸ்டிவல் சர்வதேச காத்தாடி திருவிழா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பார்த்தோம் நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா சப்மரைன் டூரிசம் நீர் மூழ்கி கப்பல் சுற்றுலா சேவை வந்து எந்த மாநிலம் தொடங்கியதோ அதே மாநிலம் தான் இதையும் தொடங்கியிருக்கு சோ இதற்கான விடை பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு குஜராத் அப்படிங்கிறத சரியான விடை குஜராத்ல தான் நமக்கு சர்வதேச காத்தாடி திருவிழா அந்த அகமதாபாத் அந்த சைட்ல நடைபெறும் ஓகேவா அடுத்த போயிடலாம் அடுத்த கேள்வி ஹூ இஸ் அவாய்டட் அவார்டட் வித் பார்ட்டி நைந்து பாரத் ரத்னா விருது நாப்பத்தி ஒன்பதாவது பாரத் ரத்னா விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா காரப்புரி சாப்பிடணும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட் கட் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஓகேவா அது பீகாரை சேர்ந்த கார்பூரி தாக்கூர் அதாவது இரண்டு முறை பீகாருடைய சிஎம் இருந்திருக்காரு சோ எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு கேட்டா பீகார் வழங்கப்பட்டிருக்கு அத்வானி அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்பது கூட ஐம்பதாவதை சேர்த்து கொடுப்பாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு மேக்சிமம் வந்து மூணு பேர் வரைக்கும் பாரத் ரத்னா கொடுக்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை பேருக்கு பாரத் ர
இதை வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஒடிசா அப்படிங்கிறது அந்த அலங்கார ஊர்தி அணிவகுப்புல தமிழ்நாடு அலங்கார ஊர்தி வந்து எந்த ரேங்க் எடுத்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட் ரேங்க் எடுத்திருக்கு ஓகேவா ரெண்டாவது வந்து நமக்கு குஜராத் மூணாவது தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருந்து அப்படின்னா குடவோலை குடவோலை அந்த முறைய அப்படியே பிரதிபலிச்சு அது அது மாதிரி ஒரு அலங்கார ஊர்தி வந்து பண்ணிருந்தாங்க அப்ப ஆப்ஷன் தமிழ்நாடு வந்து த்ரீ முதலிடம் கேட்டனால ஒடிசா அப்படிங்கிறது சரியான விடை அதுக்கடுத்தது சிக்ஸ்த் கேலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ் ஆறாவது கேலோ இந்தியா இளைஞர் விளையாட்டு போட்டி எங்க நடைபெற உள்ளது அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ நடைபெற்று முடிஞ்சது சோ இதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் லைட்டா நம்ம பாத்துருவோம் மறுபடியும் பாக்கலாம் என்னையில இருந்து என்னைக்கு வரை நடைபெற்ற அப்படின்னா ஜனவரி பத்தொன்பதுல இருந்து முப்பத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் நடைபெற்றது ஓகேவா சோ இது வந்து இந்த போட்டி வந்து எங்கெல்லாம் நடைபெற்றது நாலு இடத்துல அதாவது சென்னை மதுரை கோவை திருச்சி அதாவது நாலு இடத்துல நடைபெற்றது மொத்த எத்தனை விளையாட்டு போட்டி அப்படின்னா இருபத்தி ஆறு விளையாட்டு போட்டி பிளஸ் ஒரு டெமோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகேவா டெமோ ஸ்போர்ட் என்ன முதல் வாட்டி சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இருபத்தி ஆறு பிளஸ் ஒன்னு முதல் அந்த டெமோ ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற என்ன அப்படின்னா சிலம்ப ஆட்டம் சோ சிலம்பம் தான் முதல் முறை டெமோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க முதல் முதல்ல இந்த கேலோ இந்தியா விளைஞர் விளையாட்டு போட்டியில வந்து ஒரு கேம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க புதுசா ஒரு கேம் என்ன கேம் அப்படின்னா ஸ்குவாஷ் அப்படின்னு ஒரு கேம் இருக்கு ஓகேவா அதாவது ஸ்குவாஷ் ஸ்குவாஷ் அப்படிங்கிற ஒரு போட்டி இருக்கு விளையாட்டு அந்த விளையாட்டை முதல் முதலா இதுல சேர்த்திருக்காங்க இந்த இருபத்தி ஆறுல புதுசா ஒன்னு சேர்த்திருக்காங்க இதனுடைய சின்னம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் அவர்கள் தான் இதனுடைய சின்னம் இந்த லோகோல இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா வள்ளுவர் அவர்கள் தான் லோகோல இருப்பாரு போட்டி முடிஞ்சிச்சு முதலிடம் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் யாரு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கியிருக்கிறது நமக்கு மகாராஷ்டிரா ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கியிருக்கிறது வந்து மகாராஷ்டிரா தான் முதலிடம் வாங்கியிருக்காங்க ரெண்டாவது இடம் நம்ம தமிழ்நாடு வாங்கியிருக்காங்க மூணாவது இடம் வாங்கியது யாரு அப்படின்னா ஹரியானா சோ இதை பத்தி கேள்விகள் நிறைய வரலாம் எங்க நடைபெற்ற அப்படின்னா தமிழ்நாடு அப்படிங்கறத சரியான விட எங்க நடைபெற்றது அப்படின்னா நமக்கு தமிழ்நாடு அப்படிங்கறதா கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்த போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பந்தம் ஆப் இஸ் ரிலேட்டட் தமிழ்நாடு அரசின் பந்தம் செயலி எதனுடன் தொடர்புடையது பந்தம் அப்படிங்கிற செயலி வந்து யாரோட தொடர்புடையது அப்படின்னா நமக்கு நமக்கு மூத்த குடிமக்கள் சீனியர் சிட்டிசன்ஸோடு தொடர்புடையது அவங்களுக்கு ஏதாவது அவங்களை அப்படியே கண்காணிக்கிறதுக்கான திட்டம் அவங்க வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்துக்கிறதுக்கான திட்டம்னா இந்த பந்தம் அப்படிங்கிற செயலி அப்ப ஆப்ஷன் சி சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அப்படிங்கிறதா சரியான விடை ஓகேவா அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் ஹூ வந்த திருவள்ளுவர் அவார்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி போர் திருவள்ளுவர் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வென்றவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ முருகா அல்லவாதான் ஓகேவா சோ பால முருகன் அடிமை சுவாமிகள் ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறதா சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ பால முருகன் அடிமைகள் அப்படிங்கிறதா சரியான விடை ஓகேவா அடுத்த கேள்வி சோ அடுத்த கேள்வி ஹூ பிகம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் விமன் பிரசிடென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் ஐரோப்பிய முதலீட்டு வங்கியின் முதல் பெண் தலைவர் சோ காலே சண்டே காலையிலேயுமா வந்து ஐநூறு பேர் மேல பாத்துட்டு இருக்கீங்க ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு காலையில உங்களுடைய தூக்கத்தை தியாகம் பண்ணி வந்து எந்திரிச்சு வந்து உட்கார்ந்து வந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு கண்டிப்பா அதாவது வந்து அஹ் உன் கண்ணீரின் ஒவ்வொரு சொட்டும் வைரம் வைரம் ஆகுமேங்கிற மாதிரி அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வரும்போது இந்த 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 இதெல்லாம் போயிடும் ஓகேவா இந்த உங்க உழைப்புக்கு கண்டிப்பா பலன் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் ஓகேவா டான் சோ என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா நதியா கல்வினோ அப்படிங்கிறதா சரியான விடை ஓகேவா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறதா சரியான விடை அடுத்த கேள்வி விச் இஸ் த செகண்ட் ஸ்டேட் டு டூ கேஷ் சென்சஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பை மேற்கொள்ளும் இரண்டாவது மாநிலம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ ரெண்டு மாநிலம் இது வரைக்கும் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா முதல் மாநிலம் எது அப்படின்னா பீகார் மாநிலம் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுத்த முதல் மாநிலம் எதுனா பீகார் மாநிலம் இப்ப வந்து ஒன்பதாவது முறை அதாவது வந்து அங்க மீண்டும் முதலமைச்சரா இருக்காரு யார் அப்படின்னா நிதிஷ்குமார் அவர்கள் ஓகேவா சோ அடுத்த இரண்டாவது எந்த மாநிலம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேஷ் ஆந்திர பிரதேஷ் தான் வந்து இரண்டாவது மாநிலம் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுத்திருக்காங்க ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கறதா நமக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் விச் இஸ் த கிளீனஸ் சிட்டி இன் இந்தியா அகார்டிங் டு த கிளன்லினஸ் சர்வே தூய்மை கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்படி இந்தியாவின் தூய்மையான நகரம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவுடைய தூய்மையான நகரம் எது நமக்கு தூய்மையான நகரம் நமக்கு ஆன்சர் இண்டோர் இண்டோர் அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னா மத்திய பிரதேஷ்ல இருக்கு ஓகேவா சோ நமக்கு
நமக்கு பெண் குழந்தை தினம் சொல்லும் போது ஜனவரி இருபத்தி நாலு நான் முதல்ல சொல்றேன் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கு அதாவது பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தா கண்டிப்பா படிக்க வைக்கணும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுலாம் நெக்ஸ்ட் முதல்ல என்ன பண்ணும் முதல்ல படிக்க வைக்கணும் அப்போ ஜனவரி இருபத்தி நாலு ரெண்டு தினம் ஒண்ணு வந்து பெண் குழந்தைகள் தினம் தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினமும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தேசிய நேஷனல் கேர்ள் சைல்ட் டேயும் சர்வதேச சர்வதேச கல்வி தினம் சர்வதேச கல்வி தினம் இந்த ரெண்டுமே நமக்கு என்ன கேட்டா ஜனவரி இருபத்தி நாலு அதாவது நேஷனல் கேர்ள் சைல்ட் டேயும் நேஷனல் கேர்ள் சைல்ட் டே அதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் எஜுகேஷன் டே ஓகேவா இன்டர்நேஷனல் எஜுகேஷன் டேயும் ஜனவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி நமக்கு கொண்டாடுறாங்க நல்லா இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதுல நேஷனல் எஜுகேஷன் டேன்னு கேட்டாங்க இன்டர்நேஷனல் எஜுகேஷன் டேனா நமக்கு நவம்பர் நமக்கு ஜனவரி இருபத்தி நாலு நேஷனல் தேசிய கல்வி தினம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது நவம்பர் பதினொன்னு மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாதினுடைய பிறந்த தினத்துல நம்ம என்னன்னு கொண்டாடுறோம் நம்ம தேசிய கல்வி தினம் அப்படின்னு கொண்டாடுறோம் ஓகேவா கிளியரா அப்படியே நீங்க ஜனவரியில இருந்து பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு போயிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு மாநில பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினம் மாநில பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினம் ஸ்டேட் கேர்ள் சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் டே மாநில பெண் குழந்தைகள் ஸ்டேட் கேர்ள் சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் டே மாநில பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினம் என்னைக்கு அப்படின்னா பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு இது யாருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடப்படுதா நம்மளுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் செல்வி ஜெய ஜெயலலிதா அவருடைய பிறந்த தினத்தை தான் நம்ம மாநில பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினமா கொண்டாடுறோம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்தது போயிடலாமா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து உல்ஃபா பீஸ் அக்கார்டு உல்ஃபா பீஸ் அக்கார்டு ரிலேட்டட் டு விச் ஸ்டேட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சமீபத்துல வந்து உல்ஃபாவுடைய அமைதி ஒப்பந்தம் வந்து கையெழுத்திடப்பட்டது ஓகேவா மத்திய அரசும் அஸ்ஸாம் கவர்மெண்ட் பிளஸ் இந்த உல்ஃபா அப்படிங்கிற அமைப்பு இந்த உல்ஃபா அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அஸ்ஸாம் அப்படிங்கறத சரியான விடை ஆப்ஷன் பி அஸ்ஸாம் அப்படிங்கறத கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அஸ்ஸாம் தான் சரியான விடை ஓகேவா அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் சோ நெக்ஸ்ட் அக்கார்டிங் டு நியூ கைட் லைன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிலோ ஏஜ் ஆப் டேஷ் கேனாட் பி என்ரோல்ட் இன் கோச்சிங் சென்டர்ஸ் அதாவது புலிய புதிய வழிகாட்டுதலின்படி டேஷ் வயதுக்கு உட்பட்ட மாணவர்கள் மாணவர்களை பயிற்சி மையங்களில் சேர்க்க முடியாது எல்லாரும் கோச்சிங் கிளாஸ்ல வந்து பதினாறு வயசுக்கு மேலதான் சேர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன வயது அப்படின்னா பதினாறு சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கறத சரியான விடை அதுக்கு முன்னாடியே போயிட்டு சின்ன வயசுலயே பிறந்த உடனே நீட் கிளாஸ் பிறந்த உடனே ஜெய் மீன் கிளாஸ் பிறந்த உடனே என் பையன் ஐஏஎஸ் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு அங்க போய் சேர்த்துற விட பதினாறு வயசுக்கு மேலதான் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப கவர்மெண்ட் உடைய ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா பாத்துட்டு இருக்க யாராவது தாய்மா இருந்தா உடனே பையன் டாக்டர் ஆகணும் சொல்லிட்டு அப்படியே ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது நீட் கோச்சிங்ஸ் தான் சேர்த்து விடுறாங்க இந்த பிள்ளைங்களுடைய மைண்ட் செட்ல கொஞ்சம் எவ்வளவு இருக்க முடியும் அவ்வளவு அவ்வளவு தூரம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கட்டும் ஓகேவா அடுத்த போயிடலாம் சோ நெக்ஸ்ட் இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆல் கேர்ள்ஸ் சைனிக் ஸ்கூல் வாஸ் இனாகிரேட் இந்தியாவின் முதல் அனைத்து பெண்கள் சைனிக் பள்ளி சைனிக் பள்ளி நம்ம பார்த்தோம் ஆர்மி ஸ்கூல் அதாவது முதல் முதல் அனைத்து பெண்கள் சைனிக் பள்ளி வந்து எங்க தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு எங்க தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ்ல இப்ப என்ன திறந்தாங்க ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஒரு முக்கியமான விஷயம் நடந்து கேள்வி கேட்கலாம் என்ன அப்படின்னா அயோத்தியில வந்து ராமர் கோவில் ராமர் கோவில் வந்து என் என்னை திறக்கப்பட்ட தேதி என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ராமர் கோவில் பத்தி தனியா ஒரு வீடியோ போட்டுருப்போம் ஏதாவது பாக்கலன்னா ஃபுல்லா டீடைலா இருக்கும் போய் பாத்துருங்க ஓகேவா ரொம்பவே முக்கியமானது அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் பிக் ஸ்டேட் ஹாஸ் த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ இன் இந்தியா ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ எங்க இருக்கு எம்எஸ்எம்இ என்ன மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைஸ் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் தொழில் சாலைகள் வந்து எங்க வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க எங்க அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துல தான் அதிகமா இருக்கு எங்க அதிகமா இருக்கு மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துல தான் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது நேம் த ரைஃபிள் லான்ச் பை டிஆர்டிஓ ஃபார் இந்தியன் ஆர்மி இந்திய ராணுவத்திற்காக டிஆர்டிஓ அறிமுகப்படுத்திய துப்பாக்கியின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டிஆர்டிஓ அப்படிங்கறது வந்து டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் டிஃபென்ஸ் டெவலப்மெண்ட் டிஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் நம்ம இந்தியாக்கான துப்பாக்கி நம்ம பீரங்கி இதெல்லாம் செய்யறது இவங்களுடைய வேலை புதுசா ஒரு துப்பாக்கி செஞ்சிருக்காங்க அவருடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா உக்ரம் ஓகேவா உக்ரமா இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் சி உக்ரம் அப்படிங்கறத நமக்கு சரியான விடை அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் இந்தியாவுடைய
statue of social justice will be unveiled in samuga neethi silai thirakkapada ulla thirakkapattaach open money aachu thirakkapada ulla idam edu appdin ketirukanga so statue of social justice samuga neethi ikana silai engu thorakkapettadu appdina vijayawada vijayawada appingiradhu enga irukku vijayawada so vijayawada appingiradhu enga amaindirukku appdina namakku andhra la amaindirukku andhra la ulla vijayawada appingiradhu seriyana vadi option c appingiradhu correct ana answer idhuve statue of unity adhaadhu ஒற்றுமைக்கான சிலை அப்படிங்கிறது எங்க அமைந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அது குஜராத்ல ஒற்றுமைக்கான சிலை அமைந்திருக்கக்கூடிய இடம் குஜராத் சோசியல் ஜஸ்டிஸ்க்கான சிலை எங்க அப்படின்னா விஜயவாடா அப்படிங்கறதா நமக்கு சரியான விடை ஓகேவா அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் விச் இஸ் த பெஸ்ட் சிட்டி ஃபார் இந்தியன் விமன் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி த்ரீ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இந்தியாவில் பெண்களுக்கு சிறந்த நகரம் எது அப்படின்னு கேட்ட பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான நகரம் எது அப்படின்னா நமக்கு சென்னை நம்ம சென்னை ஓகேவா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம சென்னை தான் பெண்களுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பான நகரம் ஓவராலா பெஸ்ட் சிட்டி ஃபார் பெஸ்ட் சிட்டி ஃபார் இந்தியன் உமன் இல்லாம பாதுகாப்பான நகரம் அப்படின்னு கேட்டா அதாவது சேஃபஸ்ட் சிட்டி பாதுகாப்பான நகரம் அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா கல்கத்தா ஓகேவா பாதுகாப்பான நகரம் சேஃபஸ்ட் சிட்டி அப்படின்னு கேட்டா கொல்கத்தா ஓகேவா அதாவது பெண்களுக்கு பெண்களுக்கு மட்டும் குறிப்பிட்டு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான நகரம் எதுன்னு கேட்டா அது சென்னை ஓகேவா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ஆர்ஐ டே வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னா ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி அதாவது வந்து நம்மளுடைய மகாத்மா காந்திஜி அவர்கள் அங்கிருந்து இங்க வந்த தினம் சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருந்து இந்தியா வந்த வந்த தினத்தை தான் நம்ம என்ஆர்ஐ டே நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன் டே அப்படின்னு கொண்டாடுவோம் பிரவாசி பாரதி திவா சொல்லுவோம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு கா தான் இந்த பங்கன் நடைபெறும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு கா தான் இந்த பங்கன் நடைபெறும் ஓகேவா அடுத்த கேள்வி நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் நான் அலைன் மூமெண்ட் சமிட் வில் பி ஹெல்ட் அட் பத்தொன்பதாவது அணி சேரா இயக்க உச்சி மாநாடு நடைபெறும் இடம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உகாண்டால தான் நடைபெறும் எங்க அப்படின்னா உகாண்டா ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கறதான் சரியான விடை ஆப்ஷன் சி உகாண்டா அப்படிங்கறதா கரெக்டான விடை அடுத்த கேள்வி ஹூ இஸ் தஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் டு ஸ்கோர் ஃபைவ் சென்ச்சுரி இன் டி டுவெண்டி இன்டர்நேஷனல் சர்வதேச டி டுவெண்டி போட்டியில் ஐந்து சதங்கள் அடித்த முதல் பேட்ஸ்மேன் யார் டி டுவெண்டி இப்பதான் பார்த்தோம் ஐம்பத்தைந்து டி டுவெண்டி இன்டர்நேஷனல் போட்டியில விளையாடிய முதல் ஆண் கிரிக்கெட் வீரர் யார் அப்படின்னா ரோஹித் சர்மா அப்ப இதுக்கும் ஆன்சர் ஆகுதா நூத்தி ஐம்பது மேட்சில் அஞ்சு செஞ்சுரி அடிச்சிட முடியாதா அடிச்சிருவாரு ரோஹித் சர்மா அப்படிங்கதா சரியான விடை ஆப்ஷன் பி தான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் வேர்ல்ட் பிரெய்லி டே உலக பிரெய்லி தினம் எப்போது கொண்டாடும் பிரெய்லி அப்படின்னா அதாவது வந்து இந்த பார்வை குறைபாடு உள்ளவங்க பார்வை குறைபாடு அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகள் இருப்பாங்கல்ல அதாவது விஷுவலி சேலஞ்ச் பர்சன் வந்து அவங்க படிக்கிறதுக்காக உள்ள அந்த சிஸ்டம் தான் பிரெய்லி அப்படிங்கிறது ஜனவரி நாள் தான் வேர்ல்ட் பிரெய்லி டே அப்படிங்கிறது சரியான விடை ஓகே ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த கேள்வி ஸோ அவ்வளவுதான் கிட்டத்தட்ட எல்லாம் பாத்துட்டோம் இதே மாதிரி வந்து எல்லாம் பார்த்து கண்டிப்பா எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண நினைக்கிறவங்க பிப்ரவரி அஞ்சாம் தேதி பேச்சுலர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லைவ் கிளாஸ் இருக்கு மக்களே லைவ் கிளாஸ் பார்க்க முடியல ரெக்கார்டு கிளாஸ் பாத்துக்கலாம் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்துடும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வந்துடும் கம்மியான சீட் தான் இருக்கு ஸோ டூ ட்ரிபிள் த்ரீ விட கம்மியான பிரைஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கு ஸோ யார் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணலையோ மறக்காம இன்னைக்கே ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஏன்னா இன்னைக்கே அட்மிஷன் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க நைட்டு பன்னெண்டு மணியோட மோஸ்ட்லி க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க சீட்ஸ் ஃபில் ஆகிடும் ஸோ ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கீழே வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இப்போ ஜாயின் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபார் நியூ பேட்ச்னு இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா இப்படி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதுல பைனோ கீழே வியூ ஆஃபர்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சப்போஸ் நீங்க குரோம்ல யூஸ் பண்ணிங்க லைங்க கிளிக் பண்ணா குரோமுக்கு போச்சுன்னா இந்த இடத்துல அமௌண்ட் இருக்கும் இந்த இடத்துல பை நவுன் இருக்கும் இங்க வியூ ஆஃபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளூ கலர்ல இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆப் இருந்துச்சுன்னா மோர் ஆஃபர்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணா இப்படி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் காட் அ கூப்பன் கோட் என்டர் இட் இயர்ல கேபிட்டல் ஒய் எயிட் ஃபைவ் நைன் கேபிட்டல் ஒய் எயிட் ஃபைவ் நைன் அப்படிங்கிற இந்த கூப்பன் கோட என்டர் பண்ணி அப்ளை கொடுத்துருங்க மேக்ஸிமம் ஆஃபர் கூட டூ ட்ரிபிள் த்ரீக்கு நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டினியூ கொடுத்து இந்த பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சோ யார் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணலையோ மறக்காம சோ இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணி நாளைக்கு இருந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா சோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி சோ பர்த்டே விஷஸ் சொன்ன எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப நன்றி சோ காலைல வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய பேருக்கு பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும் மற்றவங்களும் எல்லாருமே பார்த்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சோ வீடியோ கண்டிப்பா பிடிச்சிருந்தா மறக்காம